power forces uh, framework further being explained um it also includes uh, internal competitors jo industry ke andar jo uh, firms maujood hain wo ek dusre se compete kar rahi hain and the rivalry between firm exists due to concentration of industry uh, industry jo hai wo ek hi jagah pe maujood hai ek uh, ek uh, ek shahar mein maujood hai ek uh, province mein maujood hai aur ek hi jagah pe mukhtalif uh, firms hain जो के कम्पीट कर रही हैं फॉर द लिमिटेड मार्केट देन रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ मार्केट जो है वो बढ़ नहीं रही मार्केट सेचूरेटेड है अगर तो सेचूरेटेड है तो फिर ये कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा क्योंकि एक मार्केट में कस्टमर्स कम है आपकी जो सेल है या जो टोटल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो उसका नंबर लिमिटेड है तो फिर उसी लिमिटेड शेयर के लिए जो फर्म्स हैं वो आपस में कम्पीट करेंगे अगर तो ये ग्रो कर रहा है तो फिर शायद कंपटीशन उतना सफेद ना हो और सबको अपना अपना मार्केट शेयर मिल जाए देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट के कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है अगर तो कॉस्ट स्ट्रक्चर भी सबका एक जैसा ही है और तकरीबन कॉस्टिंग सबकी मिलती जुलती है तो कोई उसके अंदर किसी ने कोई इनोवेट नहीं किया कोई नई टेक्नोलॉजी या नए प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं हुए और एक ही किस्म का प्रोसेस सब फॉलो कर रहे हैं तो सबका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी तकरीबन एक जैसा होगा और इन हालात में जो आपकी कंपटीशन होती है तो उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज uh, होती है देन डिग्री ऑफ डिफ्रेंसीशन हाउ मच वन फर्म इज डिफरेंट फ्राम अदर अगर तो देर इज साइजेबल डिफ्रेंसीशन वन फ्राम द अदर तो फिर तो जो डिफरेंट है और जो बेहतर है वो अपने प्रॉफिट्स अलहदा से ले लेता है एक प्रीमियम प्राइस हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो अगर ये जो डिफ्रेंसीशन है ये कोई डिस्टिंगशबल डिफ्रेंसीशन ना हो और मोरलेस जो फर्म्स हैं वो एक ही किस्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक ही क्वालिटी दे रहे हैं तो दैन देर वुड बी ए फायरस कॉम्पटिशन अमंग द फर्म्स वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री स्विचिंग कॉस्ट स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है कि आप एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री में या एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी असम्बलिंग का या प्रोसेसिंग का वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मुताबिक है और अगर आपके लिए कोई नई प्रोडक्ट आती है कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज आपकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इजाज़त नहीं देता तो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आपको उसके लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई जगह बनानी पड़ेगी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लानी पड़ेगी तो विच विल बी रिक्वायरिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट्स तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कहलाती हैं स्विचिंग कॉस्ट और ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि टाइम इन्वेस्टमेंट भी है और जो एफर्ट्स हैं उस नई टेक्नोलॉजी या नई एप्लीकेशन को समझने के लिए वो भी स्विचिंग कॉस्ट है फिर उसके लिए अगर आपने आपको नए एक्सपर्ट्स चाहिए उस टेक्नोलॉजी के नए स्किल्ड वर्कर्स चाहिए या उनको ट्रेनिंग के लिए आपको कोई फाइनेंशियल एलोकेशन करनी पड़े तो वो भी शामिल है स्विचिंग कॉस्ट के अंदर तो अगर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर यूजुअली जो लोग हैं वो एक ही टेक्नोलॉजी एक ही एप्लीकेशन के साथ अपना काम चलाते रहते हैं और अगर सबकी सबके पास एक ही किस्म के प्रोसेस हैं और इस स्विचिंग कॉस्ट के ज़्यादा होने की वजह से वो चेंज नहीं कर रहे तो भी कंपटीशन जो होगा वो ज़्यादा स्वेयर रहेगा दैन एग्जिट बैरियर्स ओके अगर आप आ, आ, निकलना चाहते हैं इंडस्ट्री से किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं या आ, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बना के किसी आ, दूसरे आ, उसके अंदर एप्लीकेशन जो हैं इस तरह की लाना चाहते हैं कि इस इस पर्टिकुलर मार्केट से मैं निकल कर किसी और मार्केट किसी और सेगमेंट में एंटर हो जाऊँ तो अगर तो ये आसानी से हो सके 
तो फिर ठीक है आप इस बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले माहौल से निकल जाते हैं तो लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो ये भी जो है आपके प्रॉफिटबिलिटी को बुरी तरीके से माफ करेगा फिर सप्लायर्स जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अगर सप्लायर्स की तादाद कम हो या सप्लायर एक ही हो या सप्लायर जो है उसकी मनोपली हो तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको डिक्टेट करा सकता है इंडस्ट्री को और इस प्रेशर की वजह से भी जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो आपकी ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो पूरी तरीके से इम्पेक्ट होती है और वो कैसे करता है अगर सप्लाई ऑफ द सप्लायर इज एग्जर्टिंग कंट्रोल ऑफ ऑफ इज सप्लाईज इफ ही इज यूजिंग हिज बारगेनिंग पावर प्राइसिस के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर प्राइस जो है वो बढ़ाता चला जाता है या उसके पास कोई मखसूस ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ उसी के पास ही है तो उसकी मनोपली है तो फिर वो आपको प्रेशराइज करेगा और हर हर बैच पे भी वो आपसे डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट जो बागिन हैं वो कर सकते हैं मसन वो आपको पहले सप्लाईज दे रहा है एक प्राइस पे और आपको कह रहा है जब जब आप शुरू कर रहे हैं अपना काम और उसके साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है तो वो कह रहा है चले जी आप इसको इस्तेमाल करें और आप पैसे हमें दो महीने के बाद दे देना फिर वो उस टाइम पीरियड को कम करता चला जाता है और साथ साथ प्राइसेस बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो एक वक्त आता है वो आपको कहता है जी पैसे कैश दें फिर और ज़्यादा अगर वो बिल्कुल उसके पास एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन आ जाती है तो समटाइम्स ये भी आपसे कह सकता है कि भाई आप पहले एक महीना पहले एडवांस पैसे भेजें तो एन जो स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आप उसका रॉ मटीरियल या उसकी प्रोडक्ट छोड़ के किसी और की तरफ स्विच नहीं कर सकते डेंजर ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के फॉ इंटीग्रेशन होती है कि जब ये जो सप्लाई चेन है इसमें जो सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं वो एक मेंबर अगले मेंबर से मिल जाए तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और अगर एक मेंबर मेंबर्स कौन है जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लायर है जैसे कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट सप्लायर्स हैं जैसे कि ओरिजिनल जो मैनुफेक्चर है जिसको सप्लाई हो रही है फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बाद होलसेलर है रिटेलर ये सारी एक सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं तो ये अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का ख़तरा हो या इनबिलिटी ऑफ बायर्स टू इंटीग्रेट बैकवर्ड या मार्केट नॉट इम्पॉर्टेंट टू कस्टमर्स एंड देर इज़ नो डेंजर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम इंडस्ट्री तो इन हालात में जो सप्लायर है वो एग्जर्ट कर सकता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बायर क्या करता है बायर भी इसी तरीके से अगर बायर्स आपके कम हों अगर तो आपके बहुत सारे बायर्स हों तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है आपके लिए प्रोडक्ट को आसानी से आप बेच सकते हैं लेकिन अगर बायर्स की तादाद भी कम हो तो वो भी आपको प्रेशराइज कर सकती है प्राइस कम करने के लिए और देर और अगर बायर जो है वो लार्जर वॉल्यूम परचेज़र है जैसे आप देखिए कि अगर हम रिटेल साइट पे देखते हैं तो आप देखें कि जैसे जो बड़े रिटेलर्स हैं लाइक कैरफोर है जैसे मेट्रो है जैसे अलफता है दे आर द बिग बायर्स तो दे कैन एग्जर्ट देयर प्रेशर ऑन द ऑन द मैन्युफैक्चर मे बी फॉर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कि अपनी मर्जी से प्राइस कहें कि हमें ये प्राइस नहीं चाहिए ये चाहिए हमें हमने कैश पैसे नहीं देने हम पंद्रह दिन बाद देंगे महीने बाद देंगे so that's the uh, way to which the buyer could exert its power so the threat for suppliers for backward integration and uh, standard products ek jaisi products hain aapki product mein koi khaas cheez nahi hai agar aap nahi denge to koi dusra supplier de dega there are many suppliers and they are low profits which are resulting uh, lower purchasing power fir jo uh, ek bahut ahem फोर्स uh, है पोर्टर uh, के मुताबिक वो है सब्सिट्यूट्स इफ़ इंडस्ट्री इज मेकिंग प्रॉफिट इट विल अट्रैक्ट सब्सिट्यूट टू शेयर द प्रॉफिट अगर इंडस्ट्री बड़ी प्रॉफिटेबल है पता चल रहा है सबको तो फिर uh, उस वो जो इंडस्ट्री जो बना रही है दूसरी इंडस्ट्रीज भी उससे मिलती जुलती या उसी इस्तेमाल में आने वाली 
چیزیں مارکٹ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کریں گی ایز سبسٹیٹیوٹس تو اٹ ریڈیوس انڈسٹری اٹریکٹیونس اینڈ پروفیٹیبلٹی کمپٹیشن بڑھ جائے گا اینڈ اٹ ول پٹ چیک آن پرائسز آپ پرائسز اپنی نہیں بڑھا سکتے انڈسٹری میں رہ کے کیونکہ سبسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ آپ سے سستے ہیں سبسٹیٹیوٹس کیوں آتے ہیں دے آر اٹریکٹیڈ بیکاز بائرس ولنگنیس اینڈ بیکاز آف پرائز کم ہوتی ہے بیکاز آف پرفارمنس اینڈ بیکاز آف سوئچنگ کاسٹ اگر سوئچنگ کاسٹ کم ہو کہ جو پروڈکٹ آپ پہلے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کے سبسٹیٹیوٹ کو استعمال کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر تو پرابلم ہے تو ہم کہیں گے دیر از ہائر سوئچنگ کاسٹ اگر پرابلم نہیں ہے آپ آسانی سے سوئچ کر سکتے ہیں تو تو بھی سبسٹیٹیوٹس کا آنا آسان ہو جاتا ہے ان سم نیو انڈسٹری